Hours after the terrorist infiltration in Nachalaz, in which two Israelis were killed Wednesday, InfoLive TV visited Stirot, a town fighting for survival, amidst daily barrages of Qassam rocket attacks and a steady stream of residents seeking to leave the town, no longer able to live in constant fear. <laughs> עם הילד הקטן שלי בן שש, והבית חטף פגיעה ישירה. אשתי חטפה 73 רוסס בגוף, כל המערוש 24, כל הגוף שלה. והיא הייתה בקום השלושה חודשים. הילד שלי קיבל איזה 12 רוססים בגוף. The years of constant barriages have caused housing prices in the town to plunge. Many buildings are empty. Other residents are unable to sell and move elsewhere once Yossi Timsit's home was worth $130,000. <laughs> היום אתה יכול לקנות בלוק שלם של שש בתים ב-100 אלף דולר. כל בית 20 אלף דולר, 15 אלף דולר. אנשים לא רוצים לגור פה. וקונים? לא קונים, אין גם קונים. Many of the towns once thriving businesses have shut down and employment increases and business owners continue to battle with the government in the hope of seeking financial aid. For them remaining in Stirot is a fight for survival. ומי שאנשים מצרפת שרוצים לקנות ממני דברים, יהודים מצרפת, לא מוסלמים, אני לא רוצה מוסלמים. אני למוסלמים לא מוכר, רק ליהודים. למה? אני מוכר ליהודים שיבואו לקנות ממני. עושה להם מחירים, מה קל לעזוב את זה, אני לא רוצה לגור בעיר הזאת. פה המשפחה שלי נפגעה, פה הילדים שלי נפגעו. כאן החיים שלי נהרסו, הנכדה שלי פה נפטרה. זהו, אני לא רוצה שיעטו יותר. יש לי פה דברים יפים בחנות. אין קונים, אנחנו כל היום ככה.